ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ಕೊನೆಯ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಕುಂಡಲಿ ಏನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕುಂಡಲಿ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೊನ್ನೆ 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 ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆವಾಗ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಾಕಡ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಮೀನರಾಶಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದು ಶನಿ ಗುರು ರಾಹು ಕೇತು ಪೂಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಓಕೆ ಈಗ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕುಂಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೀನವನ್ನು ತೊರೆದು ಮೇಷಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರುವಿನ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕಟಕದ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿ ವೃಶ್ಚಿಕದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶಿಯಿಂದ ಅದೇ ಮೇಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಐದನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯದ ಧನುರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಗುರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೋ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಇವರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಟೀಚರ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ವಿ ಅರ್ಚಕ ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸು ಕುಜ ಅಧಿಪತಿ ಸೊ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಂಪಾಟ ಮಾಡುವವರು ಅಂಥವರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುರುವಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುವಾಗ ಅದು ಲಾಭಸ್ಥಾನ ಕನ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕದವರಿಗೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಲಾಭವೋ ಲಾಭ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಾಗ ಅದು ವೃಶ್ಚಿಕದವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ರಾಶಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕನ್ ಯಾವುದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರದ್ದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಅದು ದಶಮಸ್ಥಾನ ದಶಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ ಹಣ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಚ್ ಖರ್ಚ್ ಕಳ್ಳರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮನೆ ನೇಬರ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಗುರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಕೆಟಿಂದಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸುವುದು ವಿನ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬರೇ ಎಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಧನುರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಧನರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಬರೋಣ ರಾಹು ರಾಹು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ವೃಷಭವನ್ನು ತೊರೆದು ಮೇಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರಾಹು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಏಪ್ರಿಲ
ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಶನಿಯನ್ನು ತೇರಿಕೊಳ್ಳೋ ಶನಿಗ ಮಕರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾರಿ ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವನು ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಮಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಗಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಲೇಡ್ ಶನಿ ಡಿಲೇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶನಿಯ ಮೂರನೇ ದೃಷ್ಟಿ ವೃಶ್ಚಿಕದ ಮೇಲೆ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೃಶ್ಚಿಕದವರಿಗೆ ಪಾದ ನೋವು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೋವು ಈಗಿಂದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಕ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ವೃಶ್ಚಿಕದವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಶನಿಯ ದಶಮ ದೃಷ್ಟಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸುವ ಸೇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮಂಗಲ್ನ ಗೋಚಾರ ಇದಿಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ ರಾಹು ಕೇತುವಿನ ಇದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇತು ವೃಶ್ಚಿಕದಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇತು ನಾಡಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಕೇತು ವಂಕುಂಠಿ ಕಾರಕ ಪರಾಶರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಪುಂಸಕ ಕಾರಕ ವಂಕುಂಠಿ ಕಾರಕ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಕ ಕೇತು ಅಂದರೆ ಭಾವುಟ ಕೇತು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಓಕೆ ಇದೆಷ್ಟೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಹು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇತು ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಎಸ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೇತುವಿನ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಿಥುನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಕೇತುವಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ಐದಾದರೆ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಸುಖಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಹೀಗಿಂದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಗಲ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮಂಗಲ್ ಗೋಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸವರೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರೆಟ್ರಗಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಗಲ್ ವರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಂಪಾಟ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಇರ್ತದೆ ಪಿಸ್ಟುಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಹೆಂಗಸರಾಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಮಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರಿಗಿದೆ ಅದೇ ಮಂಗಲ್ ಧನುರಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನ ಮಂಗಲ್ನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮಿಥುನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಲ್ನ ಎಂಟನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ನಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಧರಣಿ ಸಂಭೂತ ಮಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕಾರಕ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಆಯಿತಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಯಾವ ಮೀನರಾಶಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಟರು ಮಕ್ಕಳು ಲಾಜಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮಕರಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಉಚ್ಚನ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಉಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಧೈರ್ಯವಾನ್ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕರೇಜಿಯ ಕಾರಕ ಅವನೇ ಸೊ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶೌರ್ಯ ಕಾರಕ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರಕ ಎಲ್ಲ
ರಾಹು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಂಗಳು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಆಗಿ ಅಷ್ಟಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಮಂಗಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀದಾ ತುರ ವೃಷಭಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ್ ಹೋದಾಗ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ವೃಶ್ಚಿಕದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಮ ದೃಷ್ಟಿ ಧನು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ನಿಮಗೆ ದಶಮ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ವೃಶ್ಚಿಕವಾದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಧನಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಧನ ಹಾಗೆ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಂಗಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಧನು ರಾಶಿ ಅಷ್ಟಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಗ ಮಕರ ರಾಶಿ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಲ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಗೋತ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಧನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಧನ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಹೋದಾಗ ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೆ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕರ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತುಲಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಲ್ ಹೋದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ದೃಷ್ಟಿ ವೃಶ್ಚಿಕದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಎಂಟನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮೀನದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಲ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಧನು ರಾಶಿ ಧನಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ವಾಣಿ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಷದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬರೋಣ ಶುಕ್ರನ ಗೋಚಾರ ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶುಕ್ರ ಇಸ್ ಅ ಪಾಶ್ ಮಂಗಲ್ ಪತಿ ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಬಲ್ ಬುಲ್ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಅವನು ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಮೂರನೇ ಮನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಂಗ ಸು ಶುಕ್ರ ಯಾರು ಪಾಶ್ ಶುಕ್ರ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಕ್ರ ಯಾರು ಬ್ಯೂಟಿ ಶುಕ್ರ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಾಟಕ ರಂಗ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾ ಹಲೋ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಮಾರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಮಕರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಪಾಶ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಡಿ ಬ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಹೋಯಿ ಶುಕ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಯೇ ಉಚ್ಚ ಸೊ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಭಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಸಂತೋಷವಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಕರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹು ಓಕೆ ಶುಕ್ರ ನೀಚನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಡೈವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕ ಪುತ್ರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಹಣ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳುವುದು ಬೇಡ ಭಾಗ್ಯ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಳು ಬರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲ ತರಬ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ಹೆಂಗಸರೇ ಹೆಂಗಸರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಸೊ ವೃತ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಡೀಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಂಗಸರು ಇರಲೇಬೇಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇತು ಎರಡೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಭಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಲಾ ಸಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಹಾಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಫಾರಿನಿಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಲ ಅವನ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಶುಕ್ರ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬುಧ ಬುಧ ಒಬ್ಬ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಬುಧನ ನೋಡ್ರೆ ಬುಧನ ನೋಡಿ ಬುಧ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬುಧ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಬುಧ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಸೊ ವರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಜಾತಕನು ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಧನುರಾಶಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಣಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಂದರೆ ಬುಧನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನನ್ನದು ಬುಧ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಬುಧನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾವಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬುಧ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಅರವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾವಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬುಧ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸು ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾಳೆ ಬುಧನಂತೆ ಮಾರ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಪಾದರಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪಾದರಸ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬುಧನು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಬುಧ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೊತೆ ಈಗ ಹೂನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾಗೆ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಮ್ರೇಜ್ ಬ್ರೈ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದವಳು ಅದು ಭಾಳ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ನಿರಂತರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಕರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಲ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಾಭ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಟೀಚರ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಟ್ರೈನರ್